Willkommen Luma Fusion. Wir erstellen heute zusammen ein super, super cooles, minimalistisches Video-Logo. Also ja, es ist ein video das heißt, da bewegt sich was. Und wie das Ganze ausschauen könnte, zeige ich euch einfach mal. Also das ist alles in LumaFusion erstellt. Das heißt, ihr braucht keine andere App außer LumaFusion, was schon mal für euch ganz wichtig ist zu wissen. Wenn ihr LumaFusion habt, ihr seid ready to go. Super simpel. Wir machen das Schritt für Schritt. Als erstes erstellen wir mal das Hauptlogo hier oben und danach die ganzen anderen Sachen. Bei dem Hauptlogo ist wichtig für euch zu wissen, dass das nur ein Beispiel ist. Ja? Ihr sollt ja euer Logo da verwenden, beziehungsweise ein neues Logo für euch entwerfen. Das Ganze ist jetzt auf einem Buchstaben aufgebaut, was dann natürlich Sinn macht mit dem Text, der dann später unten drunter kommt. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel eine Firma habt, XYZ, dann nehmt ihr zum Beispiel ein X und dann passt ihr das X an, so dass es einfach ein bisschen aufgepeppter ist als nur ein stinknormales X. Also das hier war mal ein A. Ihr seht, ich habe ein bisschen was rausgeschnitten aus dem A. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und ihr solltet es natürlich an, auf euren Buchstaben adaptieren. Blenden wir mal da alles ein. Wir fangen ganz normal an, indem wir einfach ein Overlay-Title hinzufügen. Die Länge ändern wir mal auf 6 Sekunden. Wir sind übrigens bei einer 30 FPS Timeline, nur für euch zur Info. Klicken zweimal drauf, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen sind dann auf T wie Titel und löschen einfach mal die Schrift. Dann haben wir einen schwarzen, kleinen Hintergrund. Als erstes fügen wir mit auf dem Plus hier mit dem Rechteck außenrum eine Form hinzu. Die Hauptfarbe ändern wir auf schwarz, sodass wir einfach einen schwarzen Hintergrund haben. Das ist relativ wichtig für später. Der Hintergrund vorher war zwar auch schon schwarz, aber der ist durchsichtig. Deswegen jetzt wirklich schwarzen Hintergrund einfügen. Als nächstes fügen wir einen Text hinzu und das ist jetzt unser Buchstabe, den, den wir fürs Logo benutzen. Also ich nehme wieder einfach das A, der Einfachkeit halber, mache es mal relativ groß und hier ungefähr in die Mitte, wobei das noch nicht ganz so wichtig ist. Allerdings je präziser ihr das am Anfang platziert, desto einfacher ist es später. Okay, nehmen wir das mal so. Und jetzt beginne ich einfach mit Formen, also ich füge hier Formen hinzu das A wegzumaskieren. Das Ganze idealerweise in schwarz, damit eben das A sich vom Hintergrund abhebt, beziehungsweise das, was vom Logo übrig sein sollte, vom Hintergrund abhebt. Damit ihr jetzt seht, wie ich das Ganze maskiere und wie das ausschaut, ändere ich die Farbe hier einfach mal auf rosa oder lila, damit ihr einfach seht, was passiert. Aber das muss bei euch schwarz sein, nur zum Verständnis. Das ändere ich auch dann später. Genau, um jetzt zu dem A zu kommen, so wie wir es haben wollen, das ist gar nicht so schwer. Und zwar maskieren wir einfach die Teile weg, die wir nicht haben wollen. So, um jetzt so komplette Fieselarbeit zu umgehen, am besten einfach einen Teil von dem, weil hier habe ich jetzt immer so eine kleine Ecke drin, einfach einen Teil von dem weißen Balken mit wegschneiden. Dann ist es auf jeden Fall gleichmäßig, so wie jetzt. So, und jetzt haben wir das A so abgewandelt, dass es einfach ein bisschen besonders ausschaut. Jetzt färbe ich hier die ganzen Dinger mal wieder schwarz, damit ihr das auch so seht, wie es eigentlich ausschauen sollte. Und ihr seht auch, es dauert gar nicht so lange, so einen Buchstaben abzuwandeln. Das ist relativ einfach. So, so soll es eigentlich ausschauen. Ziemlich einfach, aber doch ganz cool, wie ich finde. Als nächstes beginnen wir jetzt damit, diese Maskierungsstriche zu erstellen. Das ist gar nicht so schwer. Dafür fügen wir einfach einen weiteren Overlay-Title hinzu. Ziehen hier in die untere Ebene, ändern mal die Länge und zwar auf... Ich glaube, 10 Sekunden brauchen wir hier. Na, es sind doch nur 8. 8 Sekunden. 
ziehen, lassen wir das mal da, wo es ist. Klicken hier zweimal drauf, um wieder in den Bearbeitungsmodus zu bekommen. Löschen das Textfeld. Damit wir was sehen, ist es tatsächlich auch sinnvoll. Das machen wir dann genau. Wir löschen. Wie machen wir das am geschicktesten? Wir ziehen das mal in die untere Ebene und das darüber. So. Und jetzt erstellen wir die Maskierungsstriche. Das sind nichts anderes als Formen hier im Titelmodus. Natürlich weiß. Zur Einfachkeit halber einfach hier so eine Linie auswählen. Dann habt ihr schon ein schön dünnes Ding. Und die legen wir jetzt hier passend hin. Ich nehme lieber die Einpixellinie tatsächlich. Die schaut einfach ein bisschen besser aus, wie ich finde. Und dann passen wir die Größe so an, dass das zu unserem Buchstaben passt. Ja. Das ist auch schon alles. So, hier ändern wir jetzt die Farbe wieder auf weiß, damit das auch alles passt. Das lila oder dunkel war nur, damit man, damit sich das vom Hintergrund abhebt. So, da haben wir schon den zweiten Schritt erledigt. Also wir haben jetzt das hier schon im Prinzip. Wir könnten jetzt bis auf den Text ist eigentlich alles fertig. Das muss nur noch animiert werden. Also damit können wir eigentlich schon beginnen. Dafür muss wieder das in die untere Ebene und diese Ebene hier in die vierte. Und zwar mit einer Sekunde Differenz. Ja. Dann schneiden wir nach zwei Sekunden einfach mal durch beide Ebenen durch. So. Und im Prinzip können wir im ersten Schritt das hier animieren. Und zwar baut sich das wir müssen zu Frame and Fit und Cropping ganz nach vorne und setzen einen Keyframe. Und dann baut sich das einfach nur auf. Ja. Also am Anfang sind wir so, man sieht nichts. Dann nach äh, 15 Bildern baut sich das hier auf und nach 30 Bildern der Rest. So. Seht schon, das funktioniert ganz gut. Das gleiche nur umgedreht machen wir jetzt bei den letzten zwei Sekunden. Das heißt, wir gehen wieder auf Cropping, Keyframe am Anfang, Keyframe am Ende, beziehungsweise nicht am Anfang, Entschuldigung, Keyframe am Ende und Keyframe bei einer Sekunde. Bei einer Sekunde sieht man noch alles, allerdings Schränken wir das schon mal so ein, dass die Geschwindigkeiten passen später. Dann gehen wir zu einer Sekunde 15. Da sind wir dann an diesem Punkt hier. Und bei zwei Sekunden an dem Punkt. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte nur das hier machen. Genau, jetzt baut sich das nämlich dann auch so ab, wie wir es wollen. Dann machen wir das gleiche mit dem A, klicken zweimal drauf, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen, gehen auf Cropping, setzen einen Keyframe am Anfang, ziehen einfach das, was zu sehen ist, hier rüber. Dann gehen wir ans Ende, setzen einen Keyframe und da sieht man dann einfach alles. Das ist es auch schon. So haben wir diesen doppelten Aufbau. Am Ende machen wir es wieder genau umgedreht, setzen einen Keyframe am Anfang, natürlich wieder bei Cropping und einen am Ende. Und bei dem am Ende sieht man einfach nichts mehr. Das baut sich also ab. Damit das Ganze ein bisschen langsamer vonstatten geht, kann man am Anfang hier das noch knapp ransetzen. Dann ist es einfach etwas langsamer, weil es nicht mehr so viel Strecke bewegen muss. Genau, dann ist es auch immer schön gleichmäßig. Perfekt.
Dann fehlt im nächsten Schritt natürlich noch die Schrift. Das ist eigentlich eine ganz normale Schrift, also ein weiterer Overlay-Title. Zweimal draufklicken zum Bearbeiten. Den nennen wir einfach Animated. Man sieht jetzt noch nichts. Das hat einen Grund. Hätte ich beinahe vergessen. Wir müssen den schwarzen Hintergrund von dem A noch wegmaskieren. Das ist super simpel. Wir klicken einfach zweimal drauf, um in den Bearbeitungsmodus zu kommen. Gehen wir hinten auf Farbe und Effekte, auf das Schlüsselsymbol hier und fügen den Dark Luma Key hinzu. Edge Blur Radius setzen wir auf 0. Und das war es eigentlich auch schon. Perfekt. Jetzt zu der Schrift. Damit ihr diese Schrift in diesen Flacker-Modus kommt, wie ich es hier gemacht habe, das zeige ich euch nicht. Das ist nämlich ein Trick von mir, beziehungsweise ein kleines Geheimnis. Nein, es ist gar nicht so schwer. Ihr müsst, äh, hier kann ich gleich noch einwerfen, für alle diejenigen, die das Luma Fusion Ultimate Bundle schon haben, die haben diesen Effekt schon. Den habe ich nämlich in einen von den minimalistischen Titeln angewendet. Da könnt ihr einfach theoretisch den Titel kopieren, da einfügen oder nur die Effekte kopieren und einfügen und schon habt ihr das Ganze. Für alle diejenigen, die das Luma Fusion Ultimate Bundle noch nicht kennen, einfach mal auschecken. Der Link ist oben in der Infobox oder unten in der Beschreibung. Das Ultimate Bundle enthält nämlich alle meine Presets, Titel, Intros, Lower Thirds, Soundeffekte, LUTs. Also wirklich alles, was ich für Luma Fusion erstellt habe, findet ihr da drin. Und ihr könnt es einfach über meinen self high store auschecken. Um das zu erstellen, tatsächlich hier in Cropping einfach immer Sachen rausschneiden und das mit jedem Keyframe. Also ihr geht einfach zwei Keyframes vor, dann zeigt zum Beispiel den Teil, dann zwei Keyframes vor und ihr zeigt irgendwie so, zwei Keyframes vor, ihr zeigt mal alles, zwei Keyframes vor und ihr zeigt irgendwie nur das A. Zwei Keyframes vor und ihr zeigt es so, wenn ihr versteht, was ich meine, wie das funktioniert. Ja. Und schon kriegt man dieses Flackern. Und dann kann man noch hergehen und die einzelnen Schritte im Blending dunkler machen. Ja. Und so bekommt man nicht nur ein Flackern im Text, sondern auch in der Helligkeit. Und man kann dann noch Blurs hinzufügen. Das seht ihr hier und dann bekommt man einfach dieses wirklich realistische Flackern. Wie gesagt, es wird jetzt kein Step-by-Step-Tutorial, um dieses Flackern zu erstellen. Das könnt ihr einfach selber machen. Ich spiele es euch einfach hier mal langsam vor. Da könnt ihr es sogar eins zu eins nachbauen. Ja. Und das ist es auch schon. Und jetzt fehlt noch ein allerletztes Teil, minimaler Effekt, allerdings ähm, ich finde es relativ wichtig und zwar gehen wir hier zu 4 Sek also 1 Sekunde 15 und das Ganze dann 5 Sekunden lang. So. Und was wir machen, wir gehen wieder hier auf Titel, löschen den natürlich wie immer, fügen eine Form hinzu, die ungefähr dem Buchstaben entspricht, dem wir haben, verändern die Form so, dass die wirklich relativ nah an den Buchstaben rankommt. Also irgendwie so zum Beispiel. Ja. Das passt ganz gut. Und dann gehen wir auf Effekte und fangen einfach an, die richtig zu blurren. Und dann können wir noch äh, mit die Sichtbarkeit verändern, so dass hier mal so 21 Prozent und jetzt mal so ein leichtes Hintergrundleuchten. Das ist ein minimaler Effekt, aber es schaut ganz cool aus. Und den kann man natürlich auch rampen, indem wir einfach mit Blending arbeiten. Ganz am Anfang ist es 0, dann baut sich das hier auf, auf eben diese 22 oder so. Und dann, wenn die Animation beginnt, baut sich das auch wieder ab auf 0. So.
Wenn ihr das Ganze exportieren möchtet, was natürlich sinnvoll wäre, kann ich euch empfehlen, das Ganze hier unten als Hefts with Transparency zu machen. Full HD ist die höchste mögliche Auflösung, einfach Ultra Qualität, das Ganze rendern. Dann habt ihr das nämlich ohne den schwarzen Hintergrund. Das zeige ich euch gleich. Ich füge dann einfach irgendein Video ein, wo ihr eben seht, da ist ein Hintergrund da. Nehmen wir mal das hier. Ziehen wir kurz rüber. Ist ja auch egal, wie es ausschaut. Hauptsache, wir haben einen Hintergrund. Und dann ziehen wir das animierte Logo drüber. Und ihr seht, es ist ausgeschnitten. Super simpel, super cool. Das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach einen Kommentar da lassen. Beantworte ich in der Regel immer, wenn es was Konstruktives ist. Falls ihr noch kein Abo nennt seid, einfach ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr. Und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.